நிலவை சுற்றி வரும் ஆர்பிட்டரும் நிலவின் பரப்பில் தரையிறங்கிய லேண்டர் மற்றும் அதிலிருந்து பிரியும் ரோவரும் என்னென்ன பணிகளை செய்ய உள்ளன என்பதை வரைகலை உதவியுடன் விளக்குகிறார் செய்தியாளர் பாலவேல் ஆர்பிட்டர் லேண்டர் மற்றும் ரோவர் ஆகிய மூன்று பகுதிகளை கொண்டது சந்திரயான் டூ விண்கலம் செப்டம்பர் இரண்டாம் தேதி ஆர்பிட்டரிலிருந்து லேண்டர் விக்ரம் கருவி தனியா பிரிஞ்சிருச்சு நிலவனுடைய வட்டப்பாதையில நூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் சந்திரயானனுடைய துணை செயற்கைக்கோளான ஆர்பிட்டர் சுத்தி வருது இந்த ஆர்பிட்டரினுடைய எடை எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அறுநூற்று கிலோ எடை கொண்டது இதுல ஆயிரத்து அறுநூற்று கிலோவுக்கு எரிபொருள் இருக்குது ஆக மொத்தம் இதனுடைய ஒட்டுமொத்த எடை என்பது இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று கிலோவா இருக்குது ஆர்பிட்டரினுடைய ஆயுட்காலம் அப்படிங்கிறது நூறு நாட்கள் இந்த ஆர்பிட்டரில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கருவிகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் கேமரா எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் மற்றும் எக்ஸ்ப்ளோலர் டூ ஆகிய கருவிகள் இதில் இருக்கிறது இதில் நிலவனுடைய தரைப்பகுதியை படம் எடுக்கக்கூடிய கேமரா பயன்படுத்தப்படுது நிலவில் தண்ணீர் இருக்கிறத ஏற்கனவே சந்திரயான் ஒன்று கண்டறிந்த நிலையில் இப்போ அடுத்ததா உரைப்பணி இருக்குதா அப்படிங்கிறத சந்திரயான் டூவினுடைய ஆர்பிட்டர் கருவி ஆய்வு செய்ய இருக்கிறது அடுத்ததா லேண்டர் விக்ரம் கருவி இதனுடைய எடை எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்து நானூற்றி எழுபத்தி ஒரு கிலோ எடை கொண்டது இந்த லேண்டர் விக்ரம் கருவி இதுல மொத்தம் மூன்று கேமராக்கள் இருக்கிறது லேண்டர் விக்ரம் நிலவுல சரியா தரையிறங்குறதுல இந்த மூன்று கேமராக்களும் முக்கிய பங்கு வகிக்குது சீஸ்மோமீட்டர் கருவி நிலவனுடைய அதிர்வுகளை ஆராய இருக்கிறது இந்த விக்ரம் கருவி தரையிறங்கிய பிறகாக அந்த பரப்பினுடைய வெப்பநிலைய தெர்மல் ப்ரொஃபைலர் கருவி துல்லியமா கணிக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது நிலவினுடைய இயற்பியல் பண்புகளை லங்மூர் என்று சொல்லக்கூடிய ஆய்வு கருவியும் சந்திரனனுடைய பரப்பில் ஊடுருவி சென்று லேசர் கருவிகளும் தங்களுடைய ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ளவிருக்கிறது லேண்டர்லிருந்து வெளியே வரக்கூடிய ரோவர் பிரக்யான் இந்த கருவியினுடைய எடை எவ்வளவு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வெறும் இருபத்தி ஏழு கிலோகிராம் தான் இது நிலவினுடைய பரப்பின் மீது வெறும் ஒரு ஐநூறு மீட்டர் தூரம் தான் பயணம் செய்ய இருக்கிறது இந்த ஐநூறு மீட்டர் பயண தூரம் எப்படி இருக்கும் வேகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு நொடிக்கு ஒரு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு தான் இருக்கும்னு சொல்லப்படுது இந்த கருவியில ஆல்பா எக்ஸ்ரோ ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் மற்றும் லேசர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப் ஆகிய கருவிகள்லாம் பொருத்தப்பட்டிருக்கு இது என்ன செய்யும் அப்படின்னா நிலவனுடைய மேற்பரப்பில் இருக்கக்கூடிய கனிமங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத ஆய்வு செய்யும் இந்த லேண்டர் மற்றும் ரோவர் ஆகிய ரெண்டு கருவிகளுமே சூரிய ஒளியில் இயங்கக்கூடிய கருவிகள் தான் அதனால இதனுடைய ஆயுட்காலம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வெறும் பதினான்கு நாட்கள் தான் சூரிய ஒளி நிலவில் படக்கூடிய வளர்வுரை காலமான பதினான்கு நாட்கள் மட்டும்தான் இது உயிர் போட இருக்கும் சரி ரோவர் பிரக்யான் சேகரிக்கக்கூடிய தகவல்கள் எல்லாமே லேண்டர் விக்ரமுக்கு மட்டும்தான் அனுப்ப முடியும் அதே மாதிரி லேண்டர் விக்ரம் சேகரிக்கக்கூடிய தகவல்களை ஆர்பிட்டருக்கு அனுப்ப முடியும் இந்த எல்லா தகவல்களும் ஒட்டுமொத்தமாக பெங்களூரு அருகே இருக்கிற பையாலுவில் இந்திய ஆழ் விண்வெளி கட்டமைப்பு மையத்திற்கு அனுப்பப்படும் அங்கிருந்துதான் இஸ்ரோ ஆய்வு மையத்திற்கு அந்த தகவல்கள் கிடைக்கும் இதுதான் சந்திரயான் டூவினுடைய செயல்பாடுகள்